ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா சம்மந்தி உங்க பையனை பத்தி ஜோசியர் என்கிட்ட எப்போ சொன்னாரோ அப்பவே நான் தீர்மானிச்சிட்டேன் என் பொண்ணுக்கு இதை விட ஒரு நல்ல மாப்பிள எங்க தேடினாலும் கிடைக்காதுன்னு தோணிடுச்சு எங்களுக்கும் உங்க பொண்ணை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனா பசங்களுக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிக்கணும் என்னப்பா அவகிட்ட பேசிட்டியா உனக்கு நந்தினிய பிடிச்சிருக்கா இங்க பாருமா நந்தினி உனக்கு என்னோட பையனை பிடிச்சிருக்கா அவ என்ன சொல்ல போறா அவதான் வைக்கப்பட்டு நின்னுட்டு இருக்காளே அஃப்கோர்ஸ் நந்தினிக்கும் இது ஓகே தான் வாழ்த்துக்கள் சம்பந்தி உங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் சம்பந்தி வாழ்த்துக்கள் இது பாருங்க சார் பசங்க சம்மதம் சொல்லிட்டாங்க கூடிய சீக்கிரமே ஒரு நல்ல முகூர்த்த நாளா பாத்திர வேண்டிதான் கண்டிப்பா முதல்ல எல்லாரும் இனிப்பு சாப்பிடுங்க ஆமாமா கண்டிப்பா நான் எடுத்துட்டு வரேன் அங்கிள் வெறும் ஸ்வீட் சாப்பிட்டா பத்தாது இந்த நல்ல நேரத்துல ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டு தான் போனோம் ஓகே நான் போய் எடுத்துட்டு வரேன் ஹா நம்ம அப்பாவுக்கு அப்படி என்ன அவசரம் எனக்கு புரியல நீ அவளை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்ப தயாராட்ட என்ன எதுக்கு நான் திட்டுறீங்க பெரியவங்களா பார்த்து முடிவு பண்ணிருக்காங்க எதை பத்தியும் யோசிக்காம அவசரப்பட்டு முடிவெடுப்பாரு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அப்பா பேச்சுக்கு எதிரா என்னால எதுவும் சொல்ல முடியாது அவருக்கு இந்த கல்யாணத்துல தான் சந்தோஷம்னா அதை பண்ணட்டுமே எப்படி நம்ம பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஆனா அந்த பையனை பத்தி சரியா புரிஞ்சுக்க நந்தினிக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும்ல என்னன்னா எதுக்கு டென்ஷன் ஆகுறீங்க அப்பா நல்ல பையனா தான் செலக்ட் பண்ணிருப்பாரு டென்ஷன் ஆகாதீங்க மீனா ஏமா இந்த மாதிரி முகத்தை நீ வச்சுக்கிட்டு இருக்க தேவை இல்லாம எதுக்கு இப்ப கவலைப்பட்டு இருக்க வந்திருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க வேணும்னா நாளைக்கே பிரதீப் கிட்ட சொல்லிடு அவர்கிட்ட நான் எப்படி எத்த சொல்லுவேன் அவருக்கு வேலை போன கையோட இப்படி நான் சீட்டு பணத்தையும் தொலைச்சிட்டு நிக்கிறேன் எனக்கு அவர் முகத்தை பார்க்கவே ஒரு மாதிரியா இருக்கு நான் தான் உன் கூட இருக்கல்ல அப்புறம் எதுக்கு நீ வேணா பயப்படுற நீ வேணா பாத்துக்கிட்டு பிரதீப் எதுவுமே சொல்ல மாட்டான் எல்லாத்தையும் அவன் புரிஞ்சுக்குவா நிச்சயமா இந்த பிரச்சனை சரியாயிடும் இப்போவாது சிரிக்க கூடாதா இத பாரு மீனா நீ சிரிக்காம இருந்தீனா நானும் முகத்தை இப்படியே வச்சுக்குவேன் என்ன சொல்ற இப்பதான் அழகா இருக்கு சரி பா போல நல்லபடியா முடிஞ்சது நம்ம நந்தினிய மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு பையனும் நல்ல மாதிரி தான் இருக்கான் இனிமே அடுத்து என்ன பண்ணணுங்கிறத பத்தி நம்ம எல்லாரும் பேசி ஒரு முடிவு எடுப்போம் அடுத்த மாசமே நந்தினியோட கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் அப்பா மற்ற விஷயத்தெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் ஆனா இப்ப நந்தினியோட கல்யாணத்துக்கு அப்படி என்ன அவசரம் வந்துருச்சுன்னு சொல்றீங்களா இது பார் நான் உயிரோட இருக்கும் போதே என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கொலஸ்ட்ரால் வேற அதிகமாயிட்டே இருக்கு உடம்பு முடியாம போகுது எப்ப என்ன நடக்கும் யாருக்கு தெரியும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆகாதுப்பா சாப்பாட்டை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க கொலஸ்ட்ரால் தானா குறையும் அப்படி இருந்தாலும் என்ன அப்படி இருந்தாலும் செலவு நீங்க வா ஏன்பா அவளுக்கு கல்யாணத்துல விருப்பம் இருக்கா இல்லையானாவது நீங்க ஒரு வார்த்தை கேட்கணும்ல அவ மேல படிக்கணும்னு நினைக்கிறாளா இல்ல வேலை செய்ய ஆசைப்படுறாளா அத பத்தி யோசிக்காம அடுத்த மாசமே கல்யாணம் சொல்றீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்படி என்ன அவசரம் எனக்கு புரியல அவரு சொல்றதும் சரிதானே மாமா நந்தினியோட விருப்பம் இல்லாம நம்ம இவ்வளவு பெரிய முடிவு எடுக்கிறது தப்பு நந்தினி மட்டும் இல்ல இதுல எல்லாரோட விருப்பமும் இருக்கு நம்ம வீட்டு கல்யாணம் மாமா எல்லாரோட சந்தோஷமும் நிம்மதியும் இதுல அடங்கி இருக்கு ஆனா அண்ணனோட நிலைமை இப்ப கொஞ்சம் மோசமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவரு நந்தினியோட பெரிய அண்ணன் அவருக்குன்னு சில பொறுப்புகள் இருக்குல்ல அவரு நந்தினியோட கல்யாணத்துல நிறைய செலவு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாரு ஆனா அவரோட நிலைமை இப்ப மோசமா இருக்கிறதால அடுத்த மாசமே இந்த கல்யாணத்தை வச்சுக்க வேண்டாம் சொல்ற இவன் நிலைமை மோசமா இருக்கா என்னாச்சு 
we are all family நம்ம வீட்ல ஏதாவது பிரச்சனைனா அதை எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க மலிக நீ கொஞ்சம் வாய மூடுறியா ஒரு நிமிஷமா யூ ஆர் ரைட் மலிக எனக்கு வேலை போயிடுச்சு ஆனா சீட் பணம் போன விஷயம் உனக்கு எப்படி தெரியும் அனாத அண்ணியோ அத்தையோ உங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியும்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இங்க பாருங்க நீங்க ப்ளீஸ் டென்ஷன் ஆகாதீங்க உங்களால இந்த கல்யாணத்துல கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியலனா ஒண்ணு டென்ஷன் ஆகாதீங்க நானும் மனோஜோ இருக்கோல நாங்க பாத்துக்குறோம் அப்படியே நீங்க அடுத்த மாசம் கல்யாணம் வெச்சுக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்கனா நாம எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து பேசலாம்ல சும்மா பேச்ச மாத்தாத மல்லிகா சீட் பண விஷயம் எப்படி தெரியும்னு கேட்டேன் அந்த பணம் கிடைக்காதுன்னு உன்கிட்ட யார் சொன்னாங்க நான் உன்கிட்ட தான் கேக்குற பதில் சொல்லு அது அண்ணி அத்த கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க அதை நான் கேட்டேன் உங்க வேலையும் போயிடுச்சு அந்த சீட்டு பணமும் இப்ப இல்லைன்னு இப்ப நம்ம எல்லாரும் நந்தினியோட கல்யாணத்தை பத்தி பேசுவோமா ஒரு நிமிஷம் நீ எதுவும் பேசாத பிரதீப் உன்ன வேலையை விட்டு அனுப்பிட்டாங்களா ஆனா நீ எதுவுமே சொல்லலையே நான் உன்னோட அப்பா எங்கிட்டயே இந்த விஷயத்த மறைச்சிட்டியே உங்க கிட்ட இருந்து மறைக்கணும்னு எதுவும் இல்ல ஆனா நேரம் கிடைக்கல நேத்துதான் வேலை போச்சு அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வீட்டுல தங்கச்சியோட கல்யாணத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த சமயத்துல ஏன் பிரச்சனையை பத்தி பேச சொல்றீங்களா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அப்பா நீங்க கொஞ்சம் உட்காருங்க நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல நான் இருக்கல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நந்தினியோட கல்யாணத்துக்கு செலவு பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க நானும் மல்லிகாவும் சேர்ந்து எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோம் எங்களால முடியாதா நல்லபடியா கல்யாணத்தை நாங்க முடிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப அண்ணனுக்கு வேலை தேவை அவ்வளவுதானே என்னோட கம்பெனியில சேல்ஸ் ரப்பு வேலை காலியா தான் இருக்கு அவருக்கு ஓகேனா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது ஒண்ணும் பெரிய வேலை இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இப்போதைக்கு மேனேஜ் பண்ணலாம்ல அதுக்கு எந்த அவசியமும் இல்ல பிரதீப் எதுக்காக இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யணும் அவனுடைய படிப்பு என்னன்னு தெரியுமா அவன் ஒரு மேனேஜர் அவன் எதுக்காக ஒரு சேல்ஸ்மேன் வேலையை செய்யணும் ஒரு அண்ணங்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரியல உங்ககிட்ட யாராவது வந்து இந்த வேலையை செய்ய சொன்னா நீ செய்வியா மனோஜ் நீங்க ஏமா எப்ப பார்த்தாலும் என்னையே திட்டுங்க நான் அண்ணனுக்கு உதவி தானே செய்யறேன் அதை புரிஞ்சுக்காம நீங்க என்னையே குறை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க வேலை கிடைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா சுமாரு ஒருவேளை அண்ணன் வேலை தேடி போனாலும் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் இல்ல எவ்வளவு நல்ல வேலை கிடைக்கணும் தெரியாது நம்ம வீட்டுல பிராக்டிக்கலா இருந்தாலே தப்புதான் எல்லா விஷயத்திலயும் எமோஷனல் ஆயிடுறீங்க நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஆறு மாசம் வீட்லயே உட்காந்துருந்தா அவர் நிலைமை என்ன ஆகும் மூணு பசங்க இருக்காங்க அவங்களோட பீஸ் இவர் செலவு வீட்டு செலவு எல்லாத்தையும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவாரு ஆமா எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கிறது நல்லது நான் சொல்றது தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்க தயவு செஞ்சு எமோஷனல் ஆயிடாதீங்க இங்க பாருங்கண்ணா மனோஜ் சொல்றதும் ஒரு விதத்துல சரிதான் நீங்க தயவு செஞ்சு அந்த வேலையை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்ப உங்ககிட்ட பேக்கப் கூட இல்லை இல்லையா இங்க பாருங்க வீட்டுல ரெண்டு பேரும் சம்பாதிச்சாங்கன்னா ஒருவேளை நம்மளால சமாளிக்க முடியும் ஐ மீன் ஒருவேளை நாளைக்கு மனோஜோட வேலையும் போயிடுச்சுன்னா அப்படி எதுவும் நடக்க கூடாது போச்சுனாலும் ஏன் சம்பளத்தை வச்சு சமாளிக்க முடியும் ஒருவேளை ஏன் வேலை போச்சுனாலும் மனோஜ் சம்பளத்தை வச்சு சமாளிக்கலாம் பட் உங்க உங்க வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி முடியாது ஏன்னா நீங்க ஒருத்தர் தான் சம்பாதிக்கிறீங்க இப்ப நானும் அதத்தான் சொல்றேன் தனியாலும் அவரால் எப்படி சமாளிக்க முடியும் அதுவும் இப்ப அவருக்கு வேலையும் இல்ல ஏன் வேலையை பத்தி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் அதை நான் பாத்துக்கிறேன் உன்னோட வேலை நல்லா போயிட்டு இருக்குல்ல சந்தோஷமா இருக்கு ஏன் வேலை நல்லா போகுதுங்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்க பின் தங்கிட்டீங்க நான் முன்னாடி போயிட்டேன் அதுல ஏன் தப்பு என்ன மனோஜ் மனோஜ் உன் அண்ணன் கிட்ட எப்படி பேசுறனும் உனக்கு தெரியாதா இன்னைக்கு வாழ்க்கையில நீ இந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளா இருக்கீன்னா அதுக்கு உன் அண்ணன் தான் காரணம் அன்னைக்கு அவன் எம்பிஏ படிக்காம இருந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு நீ எம்பிஏ படிச்சுட்டு இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்க உன் படிப்புக்கு ஃபீஸ் கட்ட அவனுக்கு தாம் பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி ஃபீஸ் கட்டணுங்கிற விஷயம் நல்லாவே தெரியும் இது வரைக்கும் இந்த வீட்டுக்காக அவன் எவ்வளவு தியாகங்கள் செஞ்சிருக்கான் தெரியுமா அப்பாவுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு ஞாபகம் இருக்குல்ல நீனா அதெல்லாம் மறக்கல எதை மறக்கலமா எல்லாரும் சேர்த்து எனக்கே அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஏன்னா நான் இந்த வீட்டுக்கு எதுவும் செஞ்சது இல்லல இது வரைக்கும் செஞ்சது எல்லாம் அவர் மட்டும்தான் தங்கச்சிக்கு கல்யாணமும் நான் தான் பண்றேன் நீங்களும் ஏன் வீட்ல தான் இருக்கீங்க என்னது நீ இப்ப என்னடா சொல்ல வர உங்க ரெண்டு பேரையும் என்னால பாத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்றான் அந்த தகுதி எனக்கு இல்லைன்னு சொல்றான
வா போலாம் நந்தினியோட கல்யாண அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பத்தி எல்லாம் எப்ப வேணா பேசிக்கலாம் முதலாவ விருப்பத்தை கேளுங்க அப்புறம் தம்பி என் வீட்டு நிலைமையை பத்தி நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல என் வீட்டை எப்படி பாத்துக்கணும் எனக்கு தெரியும் I'm sorry, Pradeep. சீட்டு பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன் இதை பத்தி என் முதலே சொல்ல நீ முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா நான் ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணிருப்பேன்ல அந்த பணத்தை நம்பி தான் நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இப்ப நான் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு புரியல இதை பத்தி உனக்கு அம்மா கிட்ட சொல்லணும்னு தோணிருக்க ஆனா என்கிட்ட சொல்ல அம்மா கிட்ட சொன்னது கூட பரவாயில்ல அந்த மல்லிகா சொல்லி எனக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வருது செலவாயிடும் பைய தூக்கிக்கிட்டு நாள் பூரா எதையாவது வைக்கவா என்ன சொல்ற ஒவ்வொரு வீட்டு வாசப்படியா ஏறி அவங்க திட்டினாலும் என்ன அவமானப்படுத்தினாலும் நான் வேலை செய்யறேன் நான் மட்டும் ஒரு வேலை வேலைக்கு போய் இருந்தா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு பிரச்சனை வந்திருக்காது இல்ல பிரதீப் ஐம் சாரி மீனா நான் மல்லிகா மேல இருந்த கோபத்தை உன் மேல I'm really sorry. Meena, you don't have tension. If you want to go to this place, you can't go to this place. We can go to this place. We can't go to this place. We can't go to this place. Meena, you can't go to this place. You're already late. You can't go to this place. Raju, you can't go to this place. Mom, why don't you go to this place? இந்த அக்கா உங்க பேனா இல்ல பிளேட் எதுக்கு இவ இதெல்லாம் எடுக்கறமா கொஞ்சம் உங்களோட சண்டே நிறுத்துறீங்களா ஸ்கூலுக்கு கிளம்புங்க குட்டி இந்த உங்களோட கட்லெட் थिंक्स எல்லா எடுத்து வெச்சிடுங்க ஆ வெச்சிட்டு 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 இந்த ஓன் டிஃபன் இந்த ஓனோடது வாட்டர் பாட்டில் மறக்காம எடுத்து வை டைம் ஆகுது கிளம்பு கிளம்பு பை மம்மி பை ஏய் நான் வெளிய தான் போறேன் நான் ட்ராப் பண்றேன் பை மா இல்ல कांटेक्ट्स இருக்கு அவங்கள போய் பார்த்து வேலை கிடைக்குதான்னு பார்க்க போறேன் வா வா ஏய் ஏய் செல்ல குட்டி வாடா வா பை 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 மம்மி பை Bye, bye-bye. Bye. Bye, Mom. Hey, Chalo, you guys are waiting at the gate. I'm going to talk to my uncle. Hey, you're going to come. 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 You're ஒருவேளை மனுஷ்க்கு வேலை போனா கூட என்னால சமாளிக்க முடியும் ஏன்னா ஏன் சம்பளம் இருக்கு இல்லையா ஆனா உங்க ஃபேமிலியில அப்படி பண்ண முடியாது கிடைச்சிருச்சு <laughs> எனக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் ரிசப்ஷனிஸ்டா
ரிசெப்ஷனிஸ்ட் வேலைக்கு போக போறியா அப்புறம் பிரமினா படிச்ச வேலைக்கு வேற என்ன வேலை கிடைக்க போகுது இப்ப வீடு இருக்கிற நிலைமைக்கு வேலைக்கு போறதா நல்லது அப்புறம் பிரதீப் தேவையில்லாம சேல்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் வேலைக்கு போகணும்னு அவசியம் இருக்காது இல்ல மீனா நீ இது வரைக்கும் எந்த வேலைக்கும் போனது இல்லையே ஆனா குடும்ப பிரச்சனை தீக்கிறதுக்கு வேலைக்கு போய்தானே ஆகணும் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு இருந்தா நடக்குமா நான் கண்டிப்பா வேலைக்கு போவேன் வந்திருக்கேன் மீனா Oh, receptionist. Sit that side. Mm, thank you. Excuse me. Yes? I have come for an interview. For which post? Sales executive. What's your name? Pradeep. Please sit that side. பிரதீப் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க மீனா இங்க வேலை தேடி வந்திருக்கியா நானும் வேலைக்கு போனா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு அதுக்கு என்ன அவசியம் வேலை செய்ய வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு நீ செய்ய வேண்டியது இல்ல என்ன பிரதீப் நீங்க மட்டும் தான் உழைக்கணுமா நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்க கூடாதா என்ன நான் வேலை செய்றேனா அது வேற நம்ம ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போனா நல்லது தானே நம்ம குடும்பத்துக்காக நீங்க உழைக்க தயாரா இருக்கும்போது அதே கடமை எனக்கும் தானே இருக்கு குழந்தைகளுக்கு தேவையான எல்லாமே நீங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த குழந்தைங்க எனக்கும் தானே சொந்தம் உங்க சுய மரியாதை விட்டுட்டு நீங்க எந்த வேலை செய்ய வேணாம் நினைச்சீங்களோ அதே வேலை செய்ய தயாராயிட்டீங்க அப்படி இருக்கும்போது நான் இந்த உதவி கூட பண்ண கூடாதா என்ன நான் ஒத்துக்கிறேங்க மல்லிகா அளவுக்கு எனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்காது தான் ஆனா அவ்வளவுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு என்னால நல்ல வேலை செய்ய முடியும்ல அது கண்டிப்பா என் தகுதிக்கு ஏத்த வேலையா தான் இருக்குங்க நேத்து ராத்திரி நான் சொன்ன விஷயத்த தப்பா எடுத்துக்கிட்டேன் எல்லாமே மல்லிகா மேல இங்க பாருங்க எனக்கு என்னமோ மல்லிகா சொன்னது எதுவும் தப்பா தெரியலங்க குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு தான் பங்குக்கு அவ்வளவு மனோஜ்க்கு ஹெல்ப் பண்றா இல்ல அப்படி பார்த்தா நான் உங்களுக்கு என்ன உதவி செஞ்சிருக்கேன் நீங்க வேண்டாண்ட தடுத்து நான் சீட்டுல பணம் போட்டு உங்களுக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திட்டேன் ஆனா எங்க தேவைகளை நிறைவேற்றுறதுலேயே குறியா இருக்கீங்க வீட்டு செலவுகள் கரண்ட் பில்லு குழந்தைங்களோட ஃபீஸ்னு ஆனா நம்ம குடும்பத்துக்கு நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் மல்லிகாச்சு <laughs> 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 என்ன <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்வனா ஆனா நீ மீனா நீ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒத்த காலில் நின்று வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த மொத்த வீட்டையும் பார்த்துக்கிட்டேன் மீனா நான் ஆஃபீஸ்ல வேலை செஞ்சதுக்கு எனக்கு சம்பளம்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க ஆனா நீ செய்யற வேலைக்கு சம்பளமும் கொடுக்கறதில்ல உனக்கு யாரும் தேங்க்ஸும் சொல்றதில்ல ஒரு பெரிய கம்பெனியை வளர்க்கறதோ இல்ல பெரிய பிசினஸ் எம்பயரை வளர்க்கறதோ அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான வேலையே இல்லை ஆனா ஒரு குழந்தைய வளர்க்கறதா உண்மையிலேயே கஷ்டம் நம்ம மூணு குழந்தைகளையும் நீ தான் வளர்த்துருக்க அவங்களுக்கு எப்ப செல்லம் கொடுக்கணும் எப்ப அவங்கள திட்டணும் அவங்களுக்கு என்ன டிஃபன் கொடுக்கணும் இத பத்தி எல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது மந்த் என்னோட சேலரி எல்லாம் செலவாயிடும் 
ஆனா நம்ம குழந்தைங்க முகத்துல இருக்கிற சிரிப்பனி என்னைக்கும் மறைய விட்டதே இல்லை